Mes chers camarades, bien le bonjour. Si vous connaissez bien la chaîne, vous le savez déjà, il y a mille façons de s'amuser avec l'histoire. Et moi, perso, j'adore ça, hein, que ce soit dans le jeu de société, la fiction au cinéma, ou en se racontant des petites uchronies, hein, des hypothèses farfelues sur ce qui aurait pu se passer différemment, eh ben, on se fait plaisir et on apprend en même temps. Et peut-être que le top du top là-dedans, hein, le champion toute catégorie, eh ben, c'est le jeu vidéo. Hein, parce que d'un côté, il nous immerge totalement dans une époque passée, et de l'autre côté, il nous permet de jouer avec ce passé. Donc en principe, on garde une certaine distance, parce que on sait bien que c'est qu'un jeu vidéo. On a déjà évoqué ces sujets sur la chaîne, mais j'ai justement un très bon exemple à vous faire découvrir de cette utilisation de l'histoire de manière ultra fun dans un jeu. Et ce jeu, c'est Steel Rising. Et on a de la chance parce que c'est le studio français Spiders qui est aux commandes. Steel Rising, c'est une uchronie à la fois sombre et décalée qui pose une question intéressante. Et si à l'époque de la Révolution française, la terreur n'avait pas été révolutionnaire, mais plutôt monarchique. Et si la révolte avait été tuée dans l'œuf par un roi horloger complètement marteau Et si Louis XVI avait bénéficié d'une armée d'automates hallucinants lui permettant de massacrer ses adversaires Voilà, ça promet des gros moments de fun avec un esthétisme que j'adore et comme contexte historique, la plus célèbre fresque de l'histoire de France. Plutôt cool alors, ça a l'air totalement barré, mais vous allez le voir, en réalité, ça peut nous emmener assez loin. Je sais pas vous, mais perso, euh, j'ai un petit peu envie de savoir ce qui a motivé les développeurs pour partir sur des robots tueurs pendant la Révolution. Alors du coup, quel rapport entre histoire et jeux vidéo Comment et pourquoi on conçoit des jeux historiques Eh bien, pour répondre à ces questions, on part à Paris, directement au cœur des studios Spiders. The King has gone insane. He is a proponent of a theory called animal magnetism. He's capable of anything. This automat is my masterpiece. It could do much more than dance. Angel of death, descended from the heavens to vanquish the clockwork. You're just as they describe. C'est parti un peu d'une idée tordue à l'origine, mais. Euh... En gros, on, en, on incarne une automate qui se trouve être la garde du corps de la reine et on doit partir à la recherche de son créateur à travers les rues de Paris pendant la Révolution alors que le roi a lâché une armée d'automates pour justement mettre un terme à la rébellion. Dans Steel Rising, le joueur va pouvoir donc il va, il va rencontrer un peu donc différentes mécaniques donc globalement de l'exploration, beaucoup de combats, c'est la part principale du jeu. Il va aussi mener donc des rendre service à des gens euh, qui va rencontrer des alliés, essayer de de, de remettre ensemble les pièces d'un puzzle pour pour essayer de, de trouver la solution en fait. Pour, pour vaincre le roi et son armée. L'inspiration est venue au fur et à mesure. On avait dès le départ l'envie d'avoir un jeu qui soit un jeu d'action. C'était une, vraiment une volonté de l'équipe. On voulait avoir un jeu qui soit euh, euh, très voilà, orienté combat par rapport à nos précédents jeux qui étaient peut-être plus narratifs. La volonté de là, c'était vraiment d'avoir quelque chose d'un peu différent en termes d'expérience. Globalement, ça reste quand même une expérience de jeu qui est très axée euh, sur euh, de la confrontation et du combat. Mais on va pouvoir aussi explorer un, un pari... Euh, fantasmé, on va dire, très axé sur la verticalité, euh, en utilisant du coup aussi euh, du saut lors de l'exploration et différents outils qu'on va pouvoir débloquer euh, au fil de l'aventure, qui nous permettront un petit peu de revisiter les environnements pour compléter des quêtes secondaires euh, et des intrigues diverses pour euh, le compte de différents personnages. Et ça amènera sûrement des fins différentes en fonction de ce qui est complété. Bref, avec Steel Rising, on a affaire à un bon gros RPG des familles, mais qui requiert un poil d'astuce et de précision. C'est un peu le Dark Souls de la Révolution française. L'objectif, s'amuser, se détendre. Mais ça ne l'empêche pas de déployer un univers révolutionnaire assez profond et subtil. Pas à pas, on va découvrir un récit qui a beaucoup de sens et qui foisonne de détails historiques. Et forcément, c'est ça aussi qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce récit décalé, à la fois proche et éloigné de la vérité historique Où se cache l'histoire derrière l'histoire En partant de notre bon vieux 18 e siècle, le studio de Spiders a fini par accoucher d'un univers vraiment déroutant. La première fois que j'ai vu Louis XVI avec deux molosses métalliques, franchement, je me suis demandé ce qui leur passait par la tête au studio. Eh bien, surprise, les plus gros délires du jeu comme les chiens ou les guillotines mécaniques sur pattes, ça ne sort pas de nulle part. 
En fait, ça a même un sacré fond historique. Le croisement entre les automates et cette période historique nous est apparu finalement d'une logique implacable puisque beaucoup des, des automates qui nous servaient de référence déjà pour le personnage principal qu'on avait commencé à concevoir étaient en réalité des, des automates de cette période-là. Puisque c'était les automates de Jacques et de Rose, c'était les automates de Vaucanson et ainsi de suite. C'était des automates qui avaient été quand même essentiellement euh, créés et conçus pour amuser la cour, enfin ou les cours, les personnes puissantes en tout cas, et qui étaient souvent des, des sortes de chefs-d'œuvre réalisés essentiellement par des ateliers alors d'ingénieurs, mais aussi créateurs de montres, horlogers. Enfin, c'était le but étant de montrer la maestria euh, de, de ces ateliers, Jacques et de Rose en tout cas c'était clairement, clairement le cas, la joueuse de tympanon euh, qui est visible au musée des arts et métiers, qui est donc une, une, un petit personnage euh, féminin euh, qui joue du tympanon, donc c'est une espèce de clavecin, sauf qu'on y joue au lieu d'appuyer sur des touches, on y joue avec des sortes de petits marteaux comme ça, et donc elle joue plusieurs mélodies euh, comme ça, une sorte de boîte à musique, si ce n'est qu'elle est vraiment euh, complètement animée et que ce, ce, cette espèce de petite marionnette, euh, mais qui est complètement évidemment animée par des, des mécanismes internes, euh, joue réellement, elle a elle a même, je crois, du, le mouvement de la poitrine qui reproduit le souffle. Enfin, c'est assez fascinant, en fait. Et chacun de ces automates était vraiment, oui, une, une espèce de, de, de chef-d'œuvre, euh, de prouesse. Le but étant, évidemment, de se rapprocher le plus euh, de l'imitation de la vie, euh, puisque c'était aussi une des, une des volontés des Lumières, d'imaginer de de, qu'un jour, l'homme pourrait créer une machine euh, si proche de, de l'humanité qu'on euh, qu 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 ne pourrait plus en faire la différence. Il y a en fait des structures qui m'ont qui m'ont plutôt euh, qui m'ont plutôt inspiré notamment pour un des niveaux de notre jeu qui est euh, au niveau des moulins de Montmartre. En fait, on a repris une structure qui paraît surréaliste sur le papier, c'est euh, la machine de Marley. Quand on voit ça sur le papier, on n'imagine pas qu'ils ont été capables de faire un système hydraulique aussi euh, on va dire aussi conséquent puis aussi avancé en fait juste pour alimenter en fait les jardins de Versailles. Quoi. Donc on, on a pris plein d'éléments comme ça qu'on a ensuite parsemé dans notre jeu. Et là, je me sens un petit peu obligé de vous dire un mot sur la fameuse machine de Marley. Destinée à alimenter les fontaines de Versailles en pompant l'eau de la Seine située 7 km plus loin, c'est un véritable objet de fascination à l'époque. 100 000 tonnes de bois, 14 grandes roues à aube et 250 pompes déplacent chaque jour 6 millions de litres d'eau. Marley, c'est un symbole de la puissance industrielle de l'homme moderne, désormais capable de déplacer des fleuves. Tout de suite, le fantasme de Steel Rising semble donc beaucoup moins hors sol. On a bien affaire à un monde différent de la réalité, mais très inspiré par elle. Les automates ne sortent pas de nulle part, c'est un vrai enjeu intellectuel et technique de l'époque. Certains espéraient vraiment voir aboutir un jour une société parfaitement régie par un état au rouage rationnel et parfait. Mais cette société, cette machine, serait-elle dirigée par un souverain ou par les propres rouages qui la composaient Cette question, elle a participé à la révolution en fin de compte. Et en même temps, il faut reconnaître que dans le jeu, Paris est méconnaissable. Ses habitants se sont cachés, laissant les rues désertes. La ville est plongée dans la nuit, transformée pour être plus terrifiante et sombre que jamais. Aussi gothique que Gotham. Cette représentation est complétée par mille détails, les personnages, les lieux, les costumes et même la musique. On n'a pas cherché à faire un pari très réaliste dans le sens où on avait aussi des, des obligations, on va dire en termes de gameplay, un devoir de verticalité pour notre jeu. Bah, C'était un autre défi parce qu'il faut donner une topologie qui permet la verticalité, mais il faut aussi réussir pour le joueur à pouvoir s'orienter dans les niveaux qu'il va traverser dans les ruelles et s'orienter en fonction des landmarks, donc des, des monuments qui sont iconiques, par exemple les Invalides, même un autre monument qui est le Châtelet, qui n'existe plus, mais sur lequel on s'était un peu renseigné, notamment à la BNF sur Gallica, on a retrouvé en fait des archives avec pas mal de plans, etc., qui montraient le, le Châtelet. Et on en a fait carrément un petit, euh, un petit niveau, un petit jeu. C'est euh, plein de petits éléments comme ça qu'on a récupérés et qu'on qu s'est permis en fait, de retranscrire une game et qui finalement nous ont donné beaucoup de, de matière à créer euh, un pari avec une vision d'artiste. On n'a pas 
fait travailler des historiens directement dans l'équipe, euh, au quotidien, dans le scénario. Euh, mais euh, on a, on va dire, dressé nous déjà un squelette qui nous paraissait relativement cohérent euh, d'histoire. On avait déjà fait une première sélection de personnages, de lieux et ainsi de suite. Euh, et Spécifiquement après, on est allé chercher des informations, alors parfois dans la littérature, hein, tout simplement, euh, les biographies de Robespierre, il y en a un certain nombre. Honnêtement, au final, ce qui a été le plus, le plus utile pour la plupart des personnages, ça a été d'aller regarder directement leurs discours. Et comme euh, l'Assemblée garde les discours de, ben, de tous les députés, euh, y compris ceux-là, euh, on a eu la chance d'avoir accès à beaucoup, beaucoup de textes de ces personnages, et c'est souvent plus éclairant presque que d'aller lire une biographie complète de Mirabeau ou d'un tel ou d'un tel. Mais, euh, mais c est, c est une, ça a été une manière aussi de leur déterminer un ton, une manière de parler, euh, de se rendre compte de ce qu'ils avaient en tête à l'époque. Mais effectivement, pour certains personnages, euh, les moins connus, on a donc dû effectivement euh, aller chercher euh, conseils et références euh, auprès de gens euh, plus savants que nous. En fin de compte, ici, on parle bien de créer un jeu vidéo. Et au cœur de la création, il y a toujours un puissant fond de curiosité. Et j'ai vraiment l'impression que l'équipe s'est mobilisée autour d'une recherche très profonde et variée pour justement mieux jouer avec la matière historique. Et en plus des nombreux ouvrages qu'ils ont utilisés, ils ont fait appel à une consultante concernant un personnage bien particulier, malheureusement trop méconnu de nos jours. Et donc en faisant des recherches comme ça, j'ai découvert effectivement le personnage de Julien Raymond, j'ai lu ses textes, euh, pas tous, mais une partie de ses discours et une partie des lettres qu'il a écrites pour essayer de défendre la cause des, bah, des libres de couleur euh, puis des esclaves. Et j'ai été absolument fascinée par la modernité de, de, de son analyse, par le regard euh, oui, enfin, et, vraiment étonnamment euh, moderne et, et la pertinence de ce qu'il décrit le cynisme même parfois dont il fait preuve pour, pour essayer d'obtenir ce qu'il veut. En fait, il est prêt au départ à, à faire des concessions au pouvoir. C'est euh, un personnage d'une extrême complexité et en même temps, j'arrivais à trouver très très peu de choses sur ce personnage. Alors, on s'est adressé à une spécialiste de la période, euh, Christelle Gomis, qui, euh, qui a bien voulu nous, nous renseigner, euh, qui a fait des recherches en plus de ce qu'elle connaissait déjà, elle avait déjà fait des conférences hein, sur le sujet, mais elle a fait des recherches spécifiquement pour notre période très particulière, parce que, expliquer, ça se passe en juin 89, euh, pas avant, pas après, quoi. Donc, euh, elle est arrivée avec des informations euh, complémentaires. Euh, elle nous a fait toute une conférence sur le sujet, on s'est euh, régalé. Julien Raymond était donc un homme de couleur originaire de Saint-Domingue, Haïti. Un homme libre, assez fortuné, qui a porté toute sa vie la question de l'égalité des droits entre blancs et noirs devant le roi Louis XVI pour commencer, puis devant l'Assemblée nationale constituante, une fois enclenchée la Révolution française. Car ce combat n'était pas gagné d'avance, même sous la République et malgré les idéaux des Lumières. Raymond est même emprisonné en 1793, avant d'obtenir enfin gain de cause en 1794. À force de recherche, de travail, de collaboration, Steel Rising accueille enfin Julien Raymond, qui va reprendre vie sous nos yeux. Et il a toute sa place dans le jeu, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, tout ce labeur, il servait un seul but, créer un grand divertissement, capable de réjouir les joueurs de France, mais aussi du monde entier. Spiders a déjà été acclamé par la critique pour un autre jeu d'inspiration historique, Gridfall. Si vous connaissez pas, hein, foncez-y, c'est vachement bien. Mais cette fois-ci, avec Steel Rising, ils ont choisi un événement très très particulier pour les Français, la Révolution. Et perso, je connais deux trois historiens qui vont se régaler à décrypter tous les tenants et les aboutissants de cette nouvelle version. Et de ce que j'ai vu au studio, il y a une chose qui est certaine, Steel Rising nous promet pas mal de découvertes. En fin de compte, le travail du studio inclut énormément de données historiques. Certes, elles sont transformées, mais c'est clair et assumé, ce qui donnera envie à beaucoup de joueurs de faire leur propre recherche pour en apprendre un petit peu plus. En plus de ça, le plaisir de jeu donne une vraie immersion narrative. On a envie de sonder le passé avec un vrai côté Dark Souls pour ce qui est de l'exploration, des environnements et de la difficulté. Mais en débloquant le mode assistance, tous les joueurs peuvent se faire plaisir sans frustration. Steel Rising vraiment mérite une belle place sur le podium des transmetteurs de savoir. En plus, il pose une question qui tourmentait déjà les penseurs humanistes et philosophes des Lumières, Voltaire, Descartes et compagnie. Et cette question, c'est comment est-ce que fonctionne le monde Quels sont ses mécanismes secrets Est-ce que l'être humain pourra un jour les reproduire Oui, répondait déjà Thomas Hobbes dans son livre Léviathan. Je le cite, 
La nature est si bien imitée par l'art de l'homme que cet art peut fabriquer un animal artificiel. Un être artificiel, autrement dit, un automate. Alors, l'homme peut-il vraiment créer la vie Quel est le secret de l'origine d'Aegis Eh bien, à vous de le découvrir en explorant les mystères de Steel Rising, le jeu sort sur PC, PS5 et Xbox Series. Merci à Spiders Studio, à Johan Rousseau et à toute son équipe de m'avoir reçu chez eux dans leur espace de travail. Merci à vous pour avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Et puis si vous aimez découvrir des métiers originaux autour de l'histoire, eh bien sachez que je rencontre souvent toutes sortes de professionnels de plein de domaines différents. Et avec eux, on fait des lives sur Twitch hein, qui durent deux heures, c'est vachement bien, qui sont ensuite repostés sur la chaîne secondaire Nota Bonus et aussi en podcast. Parce que oui, on est un petit peu partout. On se retrouve très bientôt pour de nouveau reportage, salut